మన ప్రభువును ప్రియ రక్షకుడు నైన యేసు క్రీస్తు నామంలో యొక్క కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న ప్రియ శ్రోతలకు మా ప్రత్యేకమైన వందనాలు గిద్యోన్ మిషన్ చర్చ్ జిఎంసి వారు నిర్వహించు హీ మస్ట్ ఇంక్రీజ్ ఆయన హెచ్ఓఎల్సి ఉన్నది అనే కార్యక్రమానికి మరొక పర్యాయం మిమ్మల్ని ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం ఈ యొక్క సమయంలో దేవుని యొక్క వాక్యం అందించడానికి మనందరికీ సుపరిచితులు పాస్ట్ వి సంతోష్ అబ్రహాం గారు ఉన్నారు కనుక వారు కొన్ని నిమిషాలు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని అందిస్తారు దానికన్నా ముందుగా వాక్య పట్టణం తర్వాత మనం వాక్య ధ్యానంలోనికి వెళ్దాం ఈరోజు మన లేఖన భాగము లోకాసు వార్త ఇరవై మూడవ అధ్యాయము ముప్పై నాలుగవ వచనం యేసు తండ్రి వీరేమి చేస్తున్నారో వీరేమి కనుక వీరిని క్షేమించమని దేవుని స్తోత్రం ప్రభు యేసు క్రీస్తు నామంలో మీ అందరికీ హృదయపూర్వకమైన వందనాలు తెలియజేస్తున్నాం ఆయన హెచ్చవలసి ఉన్నది హీ మస్ట్ ఇంక్రీజ్ అనేటువంటి కార్యక్రమానికి మిమ్మల్ని ప్రేమపూర్వక ఆహ్వానిస్తున్నాం మీరు మీ కుటుంబ సభ్యులు బంధుమిత్రాదులు స్నేహితులు అందరూ కలిసి దేవుని వాక్యం వినడానికి ఇది మంచి అవకాశం కనుక రండి మిమ్మల్ని ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం ఈ కార్యక్రమాలు చూస్తూ మమ్మల్ని ప్రోత్సహిస్తున్న విధానం బట్టి మీకు వందనాలు మా కొరకు ప్రార్థిస్తున్న విధానాన్ని బట్టి మీకు వందనం చెల్లిస్తున్నాం మరి ముఖ్యంగా ఈ దినం నుంచి మనము కొంతమంది కోరిక మేరకు ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు కలువరి సెలవులో వేలాడుతున్నప్పుడు పలికినటువంటి ఏడు మాటల గురించిన ధ్యానాలు అందించాలంటే సుదీర్ఘ ధ్యానాలకు మన సమయం లేదు టీవీ ప్రసంగాలు కనుక పరిమితి ఉంది అనేటువంటి విషయం మీకు అందరికీ తెలిసిన సంగతి కనుక దేవుని సమయాన్ని వ్యర్థం చేయకుండా దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానించుకుందాం చదువుకుందాం లూకా సువార్త ఇరవై మూడో అధ్యాయము ముప్పై నాలుగో వచ్చిన చాలండి తండ్రి వీరేమి చేయుచున్నారో వీరెరుగరు కనుక వీరిని క్షమించుము ఈ ఏడు మాటలు లేకపోతే ఏడు మాటలు వివరించుకునేటువంటి లేతే బోధించేటువంటి సాంప్రదాయం ఆది సంఘంలో ఎక్కడ కనిపించలేదు ఆ మధ్య తర్వాత కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాతే ఈ ఏడు మాటల ధ్యానాలు లేకపోతే లెంట్ దిన ఆచరణ గుడ్ ఫ్రైడే ఈస్టర్ క్రిస్మస్ అనేటువంటి పండుగలు లేకపోతే వేడుకలు వాడుకగా మారాయి కానీ ఆది సంఘంలో యేసుప్రభు పలికినటువంటి ఏడు మాటల యొక్క ప్రస్తావన యోహాను కానీ పౌలు కానీ యాకోబు కానీ యూదా కానీ వీళ్ళెవ్వరూ తీసుకొని రాలేదు అనేటువంటి సంగతి మనకు తెలిసిన విషయమే కానీ ఎందుకో మరి సంఘాల్లో క్రమక్రమంగా ఆచారంగా ప్రతి గుడ్ ఫ్రైడేకి ఈ ఏడు మాటల ధ్యానాలు అనేవి జరుగుతుంటాయి నేను దీన్ని అంతగా ప్రోత్సహించను దీన్ని సమర్థించను కానీ ఈ వాక్య భాగాల్లో విషయాలు లేకపోతే యేసుప్రభు మాట్లాడిన మాటల్లోని సత్యాలు గ్రహించాల్సిన అవసరం ఉంది సుమారు ఒక ఐదు ఆరు సంవత్సరాల క్రితం ప్రభు కృపను బట్టి సిలువ సప్తస్వర స్రవంతి అనేటువంటి ఒక పుస్తకాన్ని ప్రచురించడం జరిగింది దాంట్లో మా సేవకులు ఒక్కొక్క మాట గురించి ఇద్దరు సేవకులు రాయడం జరిగింది ఆ పుస్తకం కాపీలు ఇప్పుడు అందుబాటులో లేవు ప్రభు ఉచితమైతే దాని రెండవ ఎడిషన్ లేకపోతే ముద్రించడానికి రెండవ ముద్రలోకి వెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం సరే రెండు మనం దేవుని వాక్యాన్ని చదువుకున్నాం మనకందరికీ తెలిసినట్టు మాటే వీరేం చేస్తున్నారో వీరెరుగరు కనుక వీరిని క్షమించు మత సువార్త ఇరవయో అధ్యాయంలో మనం గమనించినట్టయితే మీరేమి అడుగుతున్నారో మీకు తెలియదు అనే మాట కనిపిస్తుంది లూకా సువార్త ఎనిమిదో అధ్యాయంలో మీరు ఎట్టి ఆత్మ కలిగి ఉన్నారో మీకు తెలియదు అని ప్రభు చెప్పాడు అనగా వాళ్ళకి తెలియదు జనులకు తెలియదు ప్రజలకు తెలియదు అన్నటువంటి మూడు విషయాలు వారేం చేస్తున్నారో వారికి తెలియదు వారు ఏం అడుగుతున్నారో తెలియదు వారు ఏం కలిగి ఉన్నారో తెలియదు ఇది మనుషుల యొక్క పరిస్థితి మనుషుడు ఇంకా తాను వెలుగులో ఉన్నాను అని అనుకుంటున్నాడు కానీ దేదీప్యమానమైనటువంటి కృత్రిమమైన వెలుగులో ఉంటున్నాను చీకట్లేదు అని అనుకుంటున్నాడు కానీ అతడు ఇంకను ఆత్మ సంబంధమైన అంధకారంలో ఉండడం చాలా విచారకరమైన విషయం భౌతికమైన వెలుతురు ఓకే కానీ మనకు కావాల్సింది ఆత్మ సంబంధమైన వెలుగు కావాలి చీకటిలో నుంచి ఆశ్చర్యకరమైన వెలుగులోకి రావాలి మనం వచ్చాం అదే వెలుగులో మనం కొనసాగాలి అదే వెలుగులో ఉన్నట్లయితే మనం గమ్యాన్ని చేరుకుంటాం అంధకారంలోకి వెళ్ళిపోయామంటే మన గమ్యం అయోమయంగా ఉంటుంది అనేటువంటి సంగతిని మనం గుర్తు చేసుకోవాలి యేసుప్రభు ఈ మాటలు చెప్తున్నప్పుడు ఇందులో వచ్చి నాలుగు ప్రాముఖ్యమైన విషయాలు నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను రెండు విషయాలు తండ్రి దృష్ట్యా రెండవది జనుల దృష్ట్యా మనం ఈ విషయాలని మనం కొద్దిగా అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం 
యేసుప్రభు ఈ మాట చెప్తున్నప్పుడు మనం ఎన్నో ప్రశ్నలు వేసుకోవచ్చు నిజంగా వాళ్ళకి తెలియదా వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారో నిజంగా తండ్రి వాళ్ళని క్షమించాడా వాళ్ళ పశ్చాత్తాపానికి ప్రమేయం లేకుండా వాళ్ళ పశ్చాత్తాపంతో ప్రమేయం లేకుండా తండ్రి క్షమించేసాడా అలాగే వ్యక్తిగత పశ్చాత్తాపం యొక్క అవసరత ఏంటి అని కూడా ప్రశ్నించవచ్చు నా తప్పుకి నేను పశ్చాత్తాపడితే నన్ను ప్రభు క్షమిస్తాడు నా తప్పుకి వేరొకరు నా పక్షాన పశ్చాత్తాపడితే ఉదాహరణకి ఒక అధికారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక వ్యక్తి మన పక్కనే ఉన్నాడు ఆ వ్యక్తి తరఫున మాట్లాడుతున్నాడు అనుకుందాం మాట్లాడుతున్నప్పుడు అతని సంగతులన్నీ మనమే చెప్తున్నప్పుడు అధికారి చెప్పే ఏమయ్యా ఆయనకు నోరు లేదండి ఆయన మాట్లాడినివ్వండి అన్నీ ఆయన మీరే మాట్లాడుతున్నారు అని అనే అవకాశం ఉంది ఇతరులు మన పక్షాన ప్రార్థన చేయడం మంచిదే కానీ మన వ్యక్తిగత పశ్చాత్తాపం అనేది ప్రాముఖ్యమైన విషయం నెహమ్యా గ్రంథం ఒకటో అధ్యాయము దానియేలు గ్రంథము తొమ్మిదో అధ్యాయంలో దానియేలు నెహమ్యాలు పశ్చాత్తాపడ్డారు దీన్నే ఐడెంటిఫికేషనల్ రిపెంటెన్స్ అన్నారు వారితో పోల్చుకొని వారి పక్షాన వారు పశ్చాత్తాపడిన సందర్భం క్షమించమని కోరిన సందర్భం ఇక్కడ కూడా యేసు ప్రభు తండ్రి దగ్గర తాను వేడుకుంటున్న విషయం ఈ మాటలు చెప్తున్నప్పుడు ఏసు మనసులో ఉన్న విషయాలు కూడా మనం కొద్దిగా ఆలోచించాలి వీళ్ళు ఇలా చేస్తున్నారు అంటే కుమారునికి అనగా పంపబడిన వానికి ఇలా చేస్తున్నాడు అంటే తండ్రి ఏమాత్రం క్షమించే అవకాశం లేదు లేదా తండ్రి శిక్షకు వాళ్ళని పాత్రుడిగా భావిస్తాడని కుమారుడు గ్రహించాడు మత స్వార్థ ఇరవై వచ్చేలో మనం ఉపమానం తెలుసు ద్రాక్ష తోట వేసి ఆయన తండ్రి వెళ్ళిపోయాడు పని వాళ్ళని పంపించాడు చివరికి కుమారుని పంపించాడు కుమారుని సన్మానించదరేమో అని అనుకుని పంపిస్తే కుమారుని కొట్టి చంపారు ఇది తెలుసుకొని తండ్రి ఊరుకోలేదు పోతే పోయిందిలే అని అనుకోలేదు తానే వెళ్ళి ఆ పని వారందరినీ వారిని పట్టుకొని సంబరించి వాడిని తరిమివేసి లేకపోతే వారిని వెలుపుల పారవేసిన సందర్భాన్ని మనం చూస్తున్నాం తన సొంత కుమారునికి వ్యతిరేకంగా జరుగుతున్నటువంటి ఏ దాడిని తన అభిషక్తునికి విరోధంగా లేస్తున్నటువంటి ప్రజల విషయంలో దేవుడు కార్యం జరిగిస్తాడు కీర్తన గంధము రెండో అధ్యాయంలో మనం ఏదైతే చూడగలం దేవుడు ప్రేమామయుడే ఆయన క్షమిస్తాడు వాస్తవమే కానీ అదే సమయంలో దేవుడు ప్రేమ స్వరూపి అనుకొని మనం ఎన్ని తప్పులు చేసినా క్షమిస్తాడు అనుకోవడం మన అవివేకమే దేవుని యొక్క రెండు పార్శాలు రెండు కోణాలు ఒకటి ఆయన ప్రేమ స్వరూపి అదే సమయంలో న్యాయాధిపతి అయినటువంటి దేవుడు ఆయన ప్రేమిస్తాడు శిక్షిస్తాడు తండ్రి కనుక ప్రేమిస్తాడు అదే సమయంలో న్యాయాధిపతి కనుక శిక్ష విధిస్తాడు శిక్షను ఆయనే విధిస్తాడు కానీ శిక్ష తను తండ్రి కాబట్టి ప్రేమగా అది తన మీద ఆయనే వేసుకుంటాడు శిక్ష ప్రకటించింది ఆయనే కానీ శిక్షను భరించింది ఆయనే మానవులందరూ పాపం చేశారు దేవుని మహిమలు పొందలేకపోతున్నారు మనం శిక్షకు పాత్రులం ఉగ్రతకు పాత్రులం ఉగ్రత పాత్రలమై ఉన్నాం అని దేవుని వాక్యంలో రాయబడింది ఇటువంటి సందర్భాల్లో మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాల్సిన విషయం యేసుక్రీస్తు ఆలోచించిన విషయం దేవుని యొక్క ఉగ్రతన గురించి ఆలోచించాడు అంటే దేవుడు ఏదో మొక్కోపనో ఊర్జ ప్రతి చిన్నదానికి కోపడిపోతుంటాడనో అని అర్థం చేసుకోకూడదు దేవుడు ప్రేమ స్వరూపే ఆయన కోపానికి కారణము పాపం ఆయన పరిశుద్ధతను ప్రేమించే దేవుడు పరిశుద్ధుడైన దేవుడు పాపాన్ని సహించలేకుండా భరించలేకుండా ఉన్నటువంటి దేవుడు ఆదికాండం ఆరో అధ్యాయంలో కానీ ఆదికాండం పంతొమ్మిదో అధ్యాయంలో కానీ ప్రపంచంలోనూ సోదమ గోమరాల్లో జరుగుతున్న పాపాలను చూస్తూ కళ్ళు మూసుకొని చెవులు మూసుకొని ఉన్న దేవుడు కాదు ఆయన వాటి విషయంలో వారిని హెచ్చరించి వారు మారు మనసు పొందకపోతే అనగా వాళ్ళు మారకపోయారు కనుక వారిని శిక్షించాడు మారడానికి అవకాశం ఇచ్చింది ఆయన తాను మారిన విధంగా వాళ్ళు మారిన విధంగా తాను జీవించాలనుకుంటున్న సంగతి వాళ్ళకి తెలియజేసింది ఆయన ఒకటి మొట్టమొదటి విషయం తండ్రి యొక్క ఆగ్రహం తండ్రి యొక్క కోపం గాడ్స్ రాత్ గురించి మనం ఆలోచిస్తున్నాం రోమిలకు రాసిన పత్రిక ఒకటో అధ్యాయం పద్దెనిమిదో వచ్చిన మనం గమనిస్తే రోమిలకు రాసిన పత్రిక ఒకటి పద్దెనిమిది దుర్నీతి చేత సత్యమును అడ్డగించు మనుషుల యొక్క సమస్త భక్తిహీనత మీదను దుర్నీతి మీదను దేవుని కోపము పరలోకము నుండి బయలుపరచబడుచున్నది దేవుని కోపము పరలోకము నుండి వెల్లడి అగుతున్నది ఇట్ హాస్ బిన్ రివీల్డ్ దేవుని యొక్క కోపం పరలోకం నుండి 
ఇంకా చెప్పాలంటే మన వాడుక భాషలో చెప్పాలంటే దేవుడు కోప్పడ్డాడు ఇంకా శిక్షించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు సింపుల్గా దీని అర్థం ఏంటంటే ఎవరి మీద అంటే దుర్నీతి చేత అనగా నీతి కాని దాని చేత స్వనీతి చేత ధర్మశాస్త్ర సంబంధమైన నీతి చేత నీతిని లేదా సువార్తను ఆత్మీయతను అడ్డగిస్తున్నటువంటి భక్తిహీనుల మీద ఆయన పగ తెచ్చుకుంటాడు లేకపోతే ప్రతీకారం చేరుస్తాడు అనేది ఈ మాట ద్వారా అర్థం చేసుకోవచ్చు ఒకటి దేవుని ఆగ్రహం దృష్ట్యా ఆయన చేస్తున్న ప్రార్థన ఇది మనం ఈ లూకాసు వార్తలో ఇరవై మూడో అధ్యాయంలో గమనిస్తే యేసు ప్రభు సిలువులో పలికినటువంటి మూడు మాటలు కనిపిస్తాయి ముప్పై నాలుగో వచనంలో కాకుండా నలభై మూడో వచనంలోనూ నలభై ఆరో వచనంలో కూడా యేసు ప్రభు పలికినటువంటి మూడు మాటలు కనిపిస్తాయి యోహన్ సువార్త పంతొమ్మిదో అధ్యాయంలో యేసు ప్రభు సిలువులో వేలాడుతూ పలికినటువంటి మూడు మాటలు కనిపిస్తాయి మతై సువార్తలో ఒక మాట ఇలాగా నాలుగు సువార్తల్లో ఏడు మాటలు ఉన్నట్టుగా మన బైబిల్ పండితులు కనుగొన్నారు వీటి ద్వారా మనం అర్థం చేసుకుంటే మొట్టమొదటి మాట ద్వారా వీరేం చేస్తున్నారు వీరు ఎరుగురు కనుక వీరిని క్షమించమని కోపపడిన తండ్రి తండ్రి కోపాన్ని క్షణాలలో గుర్తించిన కుమారుడు ఈ మాట మాట్లాడితే ఈ పని చేస్తే కోపం వస్తుంది అని బిడ్డలకు తెలుసు అందుకని బిడ్డలు తండ్రి యొక్క మనసును లేకపోతే తండ్రికి కోపం తెప్పించే విధంగా ఈ లోకంలో ప్రవర్తించరు రెండో విషయాన్ని మనం ఆలోచిస్తున్నాం ఇలా ఉన్న పరిస్థితుల్లో భక్తిహీనుల మీదకి లేకపోతే బలహీనుల మీదకి ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి లేదా దేవునికి దూరం అయిపోయిన వారికి వ్యతిరేకంగా లేదు అంటే హింసిస్తున్న వారు సిలువు వేస్తున్నవారు పరిహాసం చేస్తున్నవారు వీళ్ళందరినీ ఉద్దేశించి వీళ్ళ మీదకి దేవుని కోపము వస్తూ ఉంది దీనికి పరిష్కారం దేవుని కోపం రాకుండా అడ్డుకున్న మోసే సంగతి మనకు తెలుసు అలాగే దేవుని కోపము లోకం మీదకి రాకుండా ఉండడానికి లోక పాపములు తన మీద వేసుకున్నటువంటి యేసు ప్రభు లోక పాపములు మోసుకొని పోవు దేవుని గొర్రెపిల్ల అని యోహాను చేత ప్రకటించబడినటువంటి యేసు రెండో విషయాన్ని మనం ఆలోచిస్తున్నాం దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదాన్ని యేసు ప్రభు చూశాడు ఒకటి దేవుని యొక్క ఉగ్రతను చూశాడు లేకపోతే దేవుని యొక్క ఆగ్రహాన్ని చూశాడు రెండోది దేవుని యొక్క లేదా తను పంపిన తండ్రి యొక్క ఆశీర్వాదాన్ని చూశాడు ఏంటి ఆశీర్వాదం అని మనం ఆలోచిస్తే నూట ముప్పయో కీర్తన నాలుగో వచనంలో మనం గమనిస్తే నూట ముప్పయో కీర్తన అయినను జనులు నీ ఎందు భయభక్తులు నిలుపునట్లు క్షమాపణ దొరుకును దేవుని యొక్క క్షమాపణ దొరుకుతుంది ఈ లోకంలో ఏ వ్యక్తి దగ్గర క్షమాపణ దొరకదు ఏ దుకాణంలోను అంగళ్ళలోను వ్యాపార స్థలములో క్షమాపణ దొరకదు క్షమాపణ దొరికేటువంటి ఏకైక స్థలము దేవుని సన్నిధి దేవుని దగ్గరే కనుక ఈ సమయంలో ఈ ప్రజల కోసం కొరడాలతో కొట్టిన వారు ఊసిన వారు ప్రవచించమని కోరిన వారు గడ్డము పీకిన వారు వీపి మీద గుద్దిన వారు ఇంకా రకరకాల చాలా లిస్టే ఉంది అక్కడ చిత్రహింసలు పెట్టినటువంటి ఆ గుంపు వీరిని దేవుడు శిక్షించకూడదు దేవుడు వారిని నాశనం చేయకూడదు నన్ను కొడితే కొట్టారు వాళ్ళని నాశనం చేయకూడదని మధ్యవర్తిలాగా అందుకనే మన ప్రసంగం యొక్క టైటిల్ కూడా ఇదే మొదటి మాట యొక్క టైటిల్ ప్రజలకి ప్రభువుకి లేకపోతే దేవునికి ప్రజలకి మధ్యలో ఉన్నటువంటి లేకపోతే ఇంటర్సెషన్ చేస్తున్నటువంటి మధ్యవర్తిత్వం చేస్తున్నటువంటి యేసు యేసు మీడియేటర్షిప్ చేస్తున్నాడు అనగా తండ్రికి జనులకి వీళ్ళిద్దరి మధ్యలో గ్యాప్ ఏర్పడిపోయింది పాపం మళ్ళీ దూరం అయిపోయింది ఎడబాటు ఎక్కువ కలిగింది ఈ గ్యాప్ను కవర్ చేయడానికి పూడ్చడానికి ఆ బద్దలైన సందుల్లో ఆ స్నేహబంధం బద్దలైపోయి ఆ బద్దలైన సందుల్లో నిలవడానికి ఏసు అనేటువంటి ఒక విజ్ఞాపన కర్త ఉన్నాడు ఆయన మీడియేటర్షిప్ అద్భుతమైన మీడియేటర్షిప్ కానీ ఇక్కడ రాయబడిన మాట దేవునికి మనుషులకి మధ్యలో ఒక వ్యక్తి దేవుడే తానే నరావతారిగా వచ్చి తానున్నాడు ఆయన మధ్యవర్తిత్వం ఆయన జరిగించిన చర్చలు సఫలమైపోయాయి దేవుడు చేసిన కార్యము ఏది విఫలం కాదు అందుకని యేసు ప్రభు చెప్పాడు లేకపోతే యశ్యా గ్రంథం యాభై ఐదో వచ్చాను చూస్తే నా నోటి నుంచి వచ్చిన మాట ఏది వ్యర్థంగా తిరిగి రాదు నిష్ఫలంగా తిరిగి రాదు అది ఫలాన్ని అది ఒక ఉద్దేశాన్ని నెరవేర్చి వస్తుంది అన్నట్టుగా చెప్పాడు మనం ఆలోచించే రెండు విషయాలు మొట్టమొదటి విషయం దేవుని యొక్క ఆగ్రహాన్ని గురించి ఆలోచించాం ఒకవైపు దేవుని ఆగ్రహం ఒకవైపు దేవుని ఆశీర్వాదం నీ అందు ప్రజలు భయభక్తులు నిలిపినట్లుగా నీ వద్ద అద్భుతాలు దొరుకుతాయి ఆశ్చర్య కార్యాలు దొరుకుతాయి స్వస్థత దొరుకుతుందని కాదు అక్కడ రాయబడింది క్షమాపణ దొరుకుతుంది మనిషి క్షమించబడాలి పాప పరిహారం జరగాలి 
సులువులో వేలాడుతున్నప్పుడు ఆయన ఆలోచించినటువంటి లేకపోతే ఆయన చెప్పినటువంటి మాటను ఆధారంగా చేసుకొని ఒకటి దేవుని యొక్క ఆగ్రహాన్ని గురించి ఆలోచించాము రెండవది దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదం గురించి తండ్రి యొక్క ఆశీర్వాదాన్ని గురించి ఆలోచించాము మూడో విషయాన్ని కూడా నేను మనం జ్ఞా జ్ఞాపకం చేసుకున్నట్లయితే వీరేమి చేస్తున్నారో వీరు ఎరుగరు కనుక వీరిని క్షమించు వాళ్ళు ఏదో నిత్రమత్తులో చేయడం లేదు కానీ పాపపు మత్తులో చేస్తున్నారు మతపు మత్తులో చేస్తున్నారు మతపు మత్తులో మత శాఖల మత్తులో ఈ రోజుల్లో కూడా ప్రభువుని సులువు వేస్తున్నారు ఆయన అవమానపరుస్తున్నారు గాయపరుస్తున్నారు ఇంకా మతాల మత్తులో మత శాఖల మత్తులో కులాల మత్తులో ఉన్నావా వాటిలో వచ్చి బయటికి రా వీరేం చేస్తున్నారో వీరు ఎరుగురు కనుక వీరిని క్షమించము దీంట్లోంచి మనం ఆలోచిస్తాం మూడో విషయం లేకపోతే జనుల దృష్ట్యా మనం చెప్పుకుంటే మొట్టమొదటి విషయం జనుల యొక్క అజ్ఞానం వాళ్ళు తెలియదు ఏసు ఎవరో తెలియదు ఏసును మనుషు రీతిగా చూస్తున్నారు ఏసును ఒక యూదుడిగా చూస్తున్నారు ఏసును శరీర సంబంధంగా చూస్తున్నారు ఏసును ఏదో విప్లవాదిగానో ఏదో తీవ్రవాదిగానో తిరుగుబాటుదారుడిగానో చూస్తున్నారు ఏసును దేవుని కుమారుడిగా చూడలేకపోయారు అందుకనే దేవుని వాక్యం రాయబడింది ఆ పోస్తనే పౌలు యేసు ప్రభువుని ఎందుకు సెలవు వేశారు అనేటువంటి ఒక కారణాన్ని చెప్తున్నాడు మొదటి కొన్ని దిన రాసిన పత్రిక రెండవ అధ్యాయము ఎనిమిదవ వచనం అది లోకాధికారులలో ఎవరికి తెలియదు అది వారికి తెలిసి ఉండని ఎడల మహిమ స్వరూప ప్రభువును సెలవు వేయకపోయింది అది లోకాధికారులలో అనగా ఈ లోకపు మనుషుల్లో మతాధికారుల్లో ఎవరికి తెలియకుండా పోయింది ఒకవేళ తెలిసి ఉంటే మహిమ స్వరూప యొక్క ప్రభువును సెలవ వేయకుండా ఉండేవాళ్ళు మతేశ వార్త ఇరవై ఏడవ అధ్యాయంలో మనం గమనించినట్లయితే ప్రభువును అసూయ చేత సెలవు వేశారు లేకపోతే సెలవు కప్పగించారు అని పిలాతో గ్రహించినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం ఒకటి అసూయ చేత రెండవది అవగాహన రాహిత్యం వలన అనగా అవగాహన లేకపోవడం వల్ల ఆయన్ని సెలవు కప్పగించినట్టుగా చూస్తున్నాం సిలువు అనుమతించింది తండ్రి అయిన దేవుడే కానీ అదే సమయంలో సిలువకు అప్పగించబడడానికి ఉన్నటువంటి కారణాలు మన లేఖనాల ద్వారా అర్థం చేసుకుంటున్నాం ఆయన ఏదో తప్పు చేస్తే కదా సిలువు శిక్ష ప్రజలకు ఆయన ఎవరో ఆయన ఐడెంటిటీ ఏంటో ఆయన అస్తిత్వం ఏంటో తెలియదు కనుక వారు ఆయన్ని సెలవు వేశారు ఒకవేళ వాళ్ళు ఆయన్ని కానీ మహిమా స్వరూపి అయిన ప్రభువుగా చూసి ఉంటే సెలవు వేసిండే వాళ్ళు కాదు ఆయనను గుర్తెరకపోవడం వల్ల ఆయన్ని సెలవు వేశారు ఆయన గుర్తెరకపోవడం వల్ల ఆయన అవమానపరిచారు ఏసును ఎరిగి ఉన్నావా ఏసును ఎరిగి ఉంటే నువ్వు గనపరిచే అవకాశం ఉంది ఏసును ఎరక్కున్నా ఉంటే ఆయన అవమానపరిచే అవకాశం ఉంది కాబట్టి నా మాటలు వింటే దేవుని పెట్టారా జనుల యొక్క అజ్ఞానం దే ఆర్ ఇగ్నోరెన్స్ దే ఆర్ ఇన్నోసెన్స్ చూడండి వాళ్ళకి తెలియదు యహోవా దేవుడు కాదని యూదా మత గ్రంథాలకి యూదా మత సత్యాలకు వ్యతిరేకంగా ప్రవచిస్తున్న ప్రకటిస్తున్నటువంటి ఒక మనుషుని గురించి వాళ్ళు చెప్పుకుంటున్న మాటలు వాళ్ళు ఆయన ఏ విధంగా ట్రీట్ చేస్తున్నారో ఈ మత లూకాస్ వార్త ఇరవై మూడో అధ్యాయంలో మనం చూడగలం జనుల యొక్క అజ్ఞానం ఇంకా అజ్ఞానివిగానే ఉన్నావా ఇంకా నీకు ఏవో కారణాలు కొన్ని అడ్డు వచ్చి క్రీస్తు దగ్గరికి రాలేకపోతున్నావు కదా ఏది నీకు అడ్డుగా ఉంది ఇంకా అజ్ఞానంలో జీవిస్తున్నావా యూదులు రాలే యూదులు ఇంకా యేసు ప్రభు రాలేదని వస్తాడని ఎదురు చూస్తున్నారు కానీ మనకందరికీ తెలిసిన విషయం యేసు ప్రభు ఈ లోకానికి వచ్చాడు చనిపోయాడు వేచాడు మరలా త్వరగా రాబోతున్నాడు అనే సంగతి మనకందరికీ తెలిసింది ఇంకా అజ్ఞానంలో ఉండి అసలు శిశ్రైన సత్యాన్ని సత్యదేవుడిని ఆరాధించకుండా ఉన్నట్లయితే ఈ మాటలు వింటున్నప్పుడే పశ్చాత్తాపడి నీ అజ్ఞానంలోంచి అజ్ఞానపు తిమిరంలోంచి అజ్ఞానపు అంధకారంలోంచి బయటికి రావాల్సిందిగా ఆయన హెచ్చవలసి ఉన్నది అనేటువంటి కార్యక్రమం ద్వారా మిమ్మల్ని ప్రేమపూర్వకంగా అభ్యర్థిస్తున్నాను ఆలోచిస్తున్నటువంటి నాలుగో విషయాన్ని కూడా నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను జనుల యొక్క అవసరత చూడండి జనులకు ఒక అవసరత ఉంది వీరిని క్షమించము వీరికి అవగాహన దయచేయము అని కాదు వీరేమి చేస్తున్నారో వీరికి తెలియదు కనుక వీరికి ఒక అవసరత ఉంది అప్పుడు వాళ్ళకి డబ్బులు కాదు కావాల్సింది అప్పుడు వారికి ఆరోగ్యం కాదు కావాల్సింది అప్పుడు క్షమాపణ కావాలి మనిషికి అత్యంత ప్రాముఖ్యమైన అవసరత మీరు అనొచ్చు ఆహారం అనొచ్చు మీరు అనొచ్చు గాలి అనొచ్చు మీరు అనొచ్చు నీరు అనొచ్చు వస్త్రాలు అనొచ్చు ఇవన్నీ వాస్తవాలే భౌతికమైన అవసరతలే కానీ మనిషి యొక్క ఆత్మకు అతి ప్రాముఖ్యమైన అవసరత క్షమాపణ 
కొలసి పత్రిక ఒకటో అధ్యాయంలో మనం గమనిస్తే ఈ క్షమాపణ అంటే ఏంటో మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు ఏంటి క్షమాపణ క్షమాపణ అంటే అక్కడ రాయబడిన మాట విమోచన అనగా పాప క్షమాపణ క్రీస్తునందు మనకు విమోచన క్రీస్తు ద్వారా విమోచన దీన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి జాగ్రత్తగా జనుల యొక్క అవసరత వీడు ఇలా చేస్తున్నారంటే మనం కొన్నిసార్లు జాలి చూపిస్తాం సానుభూతి చూపిస్తాం అయ్యో పాపం అని అంటాం పోనీలండి పిల్లవాడు ఏదో తెలియక మాట్లాడు అని అంటాం అలాగే ఒక పెద్ద వ్యక్తిలాగా మధ్య వర్తిత్వం నిర్వహిస్తున్నటువంటి యేసును మనం సెలవులో వేలాడుతున్న యేసును మనం చూస్తున్నాం నాకు విరోధంగా ప్రవర్తించిన వారిని నాకు విరోధంగా మాట్లాడిన వారిని సంబరించు చంపు కొట్టు నరుకు అని తండ్రికి ప్రార్థన చేయలేదు మీరు ఏం చేస్తున్నారో వీరికి తెలియదు కనుక వీరిని క్షమించమని చెప్పాడు ఇదే ప్రార్థన అపోస్తుల కార్యములు ఏడో అధ్యాయంలో స్టెఫను చేసినట్టుగా చూడగలం ఇదే క్షమించేటువంటి అనుభవం పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదవ సంవత్సరంలో గ్రాహం స్టెయిన్స్ గారు ఆయన ఇద్దరు కుమారులు చంపబడ్డప్పుడు వారి భార్య గారు గ్లాడి స్టెయిన్స్ గారు వారు ఇచ్చినటువంటి మాట వారిని నేను క్షమిస్తున్నానని వారిని క్షమించండి వారిని శిక్షించండి కాదు దీని ద్వారా లోకానికి తెలిసింది మత మార్పిడి కోసం ఏదో చేస్తున్నారని ఆరోపణలు చేసినటువంటి నేరారోపణలు చేసినటువంటి ప్రజలకు ఒక గుణపాఠం అయింది క్షమించడం భారతదేశానికి క్షమాపణ అనేటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి అనుభవాన్ని క్రైస్తవత్వమే పరిచయం చేసింది క్రైస్తవత్వం లేకపోతే క్షమాపణ అనేది వాక్యం లేకపోతే క్రీస్తు లేకపోతే క్షమాపణ అనేటువంటి అంశము ప్రజలకి అంత అనుభవానికి వచ్చేటువంటి విషయంగా మారేది కాదు మనం అక్కడ ఆలోచిస్తున్న విషయాల్లోకి వచ్చేస్తున్నా నాలుగు విషయాలు నేను మీకు జ్ఞాపకం చేశాను ఎంతమందో చెప్పాను ఒకటి తండ్రి దృష్ట్యా రెండు విషయాలు చెప్పాను రెండవది జనుల దృష్ట్యా రెండు విషయాలు చెప్పాను మనం ఇక్కడ ఆలోచిస్తున్న విషయం వీరేం చేస్తున్నారో వీరు ఎరుగురు కనుక వీరిని క్షమించుము అనేటువంటి ఒక అభ్యర్థన ఒక సప్లికేషన్ ఒక ప్రేయర్ని ఒక ఇంటర్సెషన్ని మనం చూస్తున్నాం ఏషియా గ్రంథం యాభై మూడవ చేయాలో మనకందరికీ తెలిసిందే ఆయన తిరుగుబాటు చేసి వారు చేసే వారి గురించి విజ్ఞాపన చేశాడు అని రాయబడి విజ్ఞాపన చేస్తున్నాడు ఆయన తండ్రి కుడి పార్శ్వమును కూర్చొని హెబ్రిల్ రాసిన పత్రిక ఏడో అధ్యాయం రోమిల్ రాసిన పత్రిక ఎనిమిదో అధ్యాయంలో మీకు ఈ టీవీ ప్రసంగాలు ఎక్కువ రెఫరెన్సులు చెప్పి నేను మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టను రాసుకునే వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటే ఉండొచ్చు కానీ ఎక్కువ రెఫరెన్సులు చెప్పి మిమ్మల్ని డైవర్ట్ చేయడం నాకు ఇష్టం లేదు మీరు మళ్ళీ బైబుల్ చూడడం నోట్స్ రాసుకోవడం ఇవన్నీ అవసరం లేకుండా దయచేసి జాగ్రత్తగా వినండి ఎక్కువ రెఫరెన్సులు లేకుండానే ఇంచుమించు ఒక ఐదు రెఫరెన్స్ లోపే నేను ఇంచుమించు ఇప్పుడు వరకు చేయబడిన ప్రసంగాలు ఒక ఐదు రెఫరెన్స్ లోపు చెప్పి ఎక్కువ వివరణ ఇవ్వడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాను ఒకవేళ రెఫరెన్స్లో అవి కావాలంటే ఇక్కడ స్టోల్ అయ్యేటువంటి నంబర్కి మీరు మమ్మల్ని సంప్రదించండి లేకపోతే ఈమెయిల్ ద్వారా నన్ను స్వయంగా లేకపోతే నేరుగా సంప్రదించండి మీకు ఈ వాక్య వివరాలకు సంబంధించినటువంటి రెఫరెన్స్లు ఇవ్వడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం దేవని స్తోత్రం హలే లూయా మనం ఆలోచించినటువంటి నాలుగు విషయాలు ఒక మాటలో నుంచి నాలుగు విషయాలు మనం అర్థం చేసుకున్నాం అనగా యేసు ప్రభు చేసిన ప్రార్థన నన్ను కాపాడు నన్ను కొట్టేస్తున్నారు చంపేస్తున్నారు నరికేస్తున్నారు నన్ను పొడి చేస్తున్నారు కాళ్ళను కొట్టేస్తారేమో అని కాదు తన గురించినటువంటి ఆలోచన కాదు శ్రమల మధ్యలో సిలువలో వేలాడుతూ కూడా ఇతరుల గురించి తప్పు చేసిన వారి గురించి క్షమాపణ అవసరమయ్యే వారి గురించి ఆలోచిస్తున్నాడే కష్టాలు నష్టాలు వచ్చినప్పుడు కేవలం మన గురించే మనం ఆలోచిస్తాం కానీ యేసు ప్రభు యొక్క ప్రత్యేకమైనటువంటి విధానం చూడండి తాను ఇతరుల గురించి తాను ఆలోచిస్తున్నాడు ఇతరు క్ష అవసరతలో ఉన్నటువంటి ఇతరులు యేసు ప్రభు ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడు ఉపమానం చెప్పాడు మంచి సమరేని ఉపమానం ఆ ఉపమానం మనం మనకు తెలిసింది నీ పొరుగువాడు అని చెప్తూ పొరుగువాడు అనే దానికి నిర్వచనంగా ఆ ఉపమానం చెప్పాడు పొరుగువాడు ఎవడు అంటే అవసరతలో ఉన్నవాడు పొరుగువాడు పొరుగువాడు ఎవరంటే పక్కింటోడో ఎదురింటోడో అనే విధంగా నియర్గా ఉన్నాడు వాళ్ళ ఉద్దేశించి చెప్తారు కానీ యేసు ప్రభు పొరుగువాడు అనే దానికి ఇచ్చినటువంటి ఆ నిర్వచనం చూడండి ఆయన ఏది ఇచ్చిన విశాలమైన దృక్పథంతో మాట్లాడతాడు సంకుచితమైన స్వభావంతో మాట్లాడేవాడు కాదు మన ప్రభు మన ఇక్కడ ఆలోచిస్తున్నట్టు విషయాలు మొట్టమొదటిగా తండ్రి యొక్క ఆగ్రహాన్ని మనం చూసాం తండ్రి యొక్క ఆగ్రహాన్ని అడ్డుకున్నాడు నూట ఐదో కీర్తనలు అనుకుంటాను మోసే గారు దేవుని కోపాన్ని అడ్డుకున్నాడు అలాగే మోసే కన్నా శ్రేష్ఠుడైనటువంటి మోసే దాసుడే కానీ యేసు కుమారుడు ఆ కుమారుడు దేవుని యొక్క ఆగ్రహాన్ని కట్టలు తెంచుకొని వస్తున్నటువంటి 
లేకపోతే ఉగ్రమైనటువంటి ఆ ఆగ్రహాన్ని యేసుక్రీస్తు సెలువులో అడ్డుకున్నట్టుగా మనం చూస్తున్నాం రెండోది ఆ పంపిన వాణి అనగా దేవుని లేకపోతే తండ్రి యొక్క ఆశీర్వాదం చూడండి ఆయన దగ్గర క్షమాపణ దొరుకుతుంది నిన్ను క్షమించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు నిన్ను విస్తారంగా క్షమించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు ఆయన నిన్ను క్షమించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు కాబట్టి నువ్వు పశ్చాత్తాపడ్డానికి సిద్ధంగా ఉండాలి అవును ప్రభా నేను చేసిన తప్పే అది అలా చేయకుండా ఉండాల్సింది అలా మాట్లాడకుండా ఉండాల్సింది అలా అనకుండా ఉండాల్సింది ఆ పని చేయకుండా ఉండాల్సింది అని పశ్చాత్తాపడినట్లయితే ఆ మనుషుని నేనే ఆ మనుషుడు వాడు నా పక్కోడు మా ఎదురుటోడు అని చెప్పడం కాకుండా ఇతరుల మీద నిందను బదిలీ చేయడం కాకుండా ఆ మనుషుని నేనే అని మనం ఒప్పుకున్నట్లయితే మనం ఎంతగానో దీవించబడతాం రెండోది తండ్రి యొక్క లేకపోతే దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదాన్ని మనం చూస్తున్నాం మూడోది జనుల యొక్క అజ్ఞానం జనులు అజ్ఞానంలో ఉన్నారు లోకం ఇంకా అజ్ఞానంగా ఉంది భౌతికమైన విజ్ఞానంలో ఉన్నారు కానీ ఆత్మీయంగా అజ్ఞానంలో ఉన్నారు భౌతిక విజ్ఞానం అవసరమే అవసరం లేదన్నలేదు కానీ భౌతిక విజ్ఞానానికి మించినటువంటి ఆత్మ సంబంధమైన జ్ఞానంలో ముందుకు సాగాలి క్రీస్తుని గురించినటువంటి వాక్యాన్ని గురించిన సత్యాల్లో అవగాహనలో ముందుకు సాగాలి మూడవ విషయం జనుల యొక్క అజ్ఞానాన్ని గురించి మనం ఆలోచించాం నాలుగో విషయాన్ని కూడా నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను జనుల యొక్క అవసరత వాళ్ళకు ఒక అవసరత ఉంది డబ్బు కాదు డబ్బు ఎంత ఇచ్చినా ఖర్చు పెట్టేసుకొని కూర్చుంటారు కానీ క్షమాపణ ఇవ్వడానికి పరలోకం సిద్ధంగా ఉంది అనగా పాప విమోచన పాప పరిహారం అనగా దాని కొరకు సిలువ బలిపీఠం మీద దేవుడు తన కుమారుడిని పంపి అలనాడు ఆ పర్వతం మీద అబ్రహము తన కుమారుడిని ఇస్సాకుని ఏ విధంగా బలర్పించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడో సిద్ధపడ్డాడు అక్కడ ఇక్కడ ఏకంగా బలర్పించేశాడు అది కాండ ఇరవై రెండు తర్వాత లోకాసు వార్త ఇరవై రెండు తర్వాత ఈ మధ్య అధ్యాయాలు జరిగిన స్టోరీలన్నీ పక్కన పెట్టి స్టోరీ అకస్మాత్తుగా ఇస్సాకు నుంచి ఇస్సాకు కన్నా శ్రేష్ఠుడైన ప్రభు మీదకి మలడాన్ని మనం చూస్తున్నాం కలవరి కొండ మీద శిలువ బలిపీఠం మీద ఆయన నీ కొరకు వధించబడిన గొర్రె పిల్లగా దహన బలి అనుభవానికి ఆయన వచ్చినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం ఆ మాటలు నేను ఇక్కడ ముగిస్తున్నాను కనుక దేవుని యొక్క ఆగ్రహాన్ని అర్థం చేసుకొని దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదం కొరకురా జనుల్లాగా ఇతర జనుల్లాగా అజ్ఞానంలో అయితే అజ్ఞానంలోంచి నీ అవసరతను గుర్తించి రావాల్సిందిగా నేను కోరుకుంటున్నాను కానీ మీరు ఎక్కడున్నా కానీ దయచేసి ప్రార్థన అనగానే ఈ రోజుల్లో మోకాల నొప్పులు ఇవన్నీ ఉన్నాయి వాస్తవమే కానీ ఒకవేళ మీ ఆరోగ్యం సహకరిస్తే మీరు ఉన్న చోట మోకరించి మీ చేతులు ఎత్తి కన్నిటితో ప్రభు ఈ నీవు పలికిన ఈ మాటలోంచి కొన్ని సత్యాలు మేము తెలుసుకున్నాం ఈ సత్యాలు నా జీవితానికి అనుభవించుకొని ముందుకు సాగడానికి సహాయం చేయమని మనం కోరుకుంటూ మనం ప్రార్థన చేసుకుందాం వెనకాల జరగబడేటువంటి ప్రార్థనలో మీరు ఏకీపించాల్సిందే కోరుకుంటూ నా మాటలు ముగిస్తున్నాను ప్రభు మిమ్మల్ని దీవించును గాక ఆమె చెప్పబడిన వాక్య నిమిత్తం ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాపరిశుద్ధుడైన మా గొప్ప దైవాన్ని నామానికి స్థుతులు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం ఇప్పటి వరకు మీ దాసునిందులో బట్టి మాతో మాట్లాడిన ప్రతి మాటను బట్టి నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం ఎస్ఐఆ మీరు సిలువలో పలికిన మొదటి మాటలో నుంచి దేవ కొన్ని సత్యాలు మాకు నేర్పించినందుకు నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం ఎస్ఐఆ దేవ తండ్రి యొక్క కోపానే అలాగే తండ్రి యొక్క ఆశీర్వాదానే సెలవులో మీరు చూశారు దేవ నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం దేవ దేవా దేవ నిన్ను హింసిస్తున్న వారి కొరకు దేవ తాను దేవ ఎంతగానో దేవ సెలవులో దేవ క్షభావన అడిగినట్టుగా దేవ మేము చూస్తున్నాం అలాగే దేవ పాప క్షమాపణ అనే యొక్క ఆశీర్వాదాన్ని కూడా దేవ సెలవులో మీరు చూశారు అందుని బట్టి నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం అలాగే ప్ర ప్రజల యొక్క అజ్ఞానాన్ని ప్రజల యొక్క అవసరతని కూడా దేవ మీరు గుర్తించారు దేవ మేము కూడా దేవ ఈ సత్యాన్ని ఎరిగి దేవ మా జీవితంలో దేవ అలాగే జీవించడానికి కృపదాయ చెమిని ప్రార్థన చేస్తున్నాయి వాక్యం విన్న ప్రతి ఒక్కరిలో దేవ ఈ సత్యాన్ని ఎరిగి దేవ అలాగ దేవ జీవించడానికి దేవ మీరు సహాయం దయచేమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం ఏసు ఎవరో అని తెలియక దేవ ఇంకా అజ్ఞానంలో ఉన్న వారికి కొరకు మేము ప్రార్థన చేస్తున్నాం దేవ వారి యొక్క నిజమైన అవసరత దేవ పాప క్షమాపణ అవసరత వారి గుర్తించడానికి సహాయం దయచేమని వాక్యం చెప్పిన దాసుని ఇంకను బలపరచండి దేవ ఈ వాక్యానుసారంగా జీవించే భాగ్యాన్ని మాకందరికీ దయచేయమని ఏసు క్రిస్తునామలు అడుగుతున్నాము తండ్రి మంచిది దేవుడు తన సేవకులు నిలబెట్టి మనతో మాట్లాడి ఉన్నాడు కనుక ఈ యొక్క వాక్యంలో మీకు ఏమైనా సందేహాలు ఉన్నా లేదంటే మీకు ప్రార్థన అవసరతలు ఉన్నా కింద స్కూల్ అవుతున్న నెంబర్స్ని మీరు కన్సల్ట్ చేయవచ్చు దయచేసి గమనించండి ఇంకును ఈ యొక్క వాక్యాల ద్వారా మీరు బలపడాలి అనే ఆశ మీలో ఉన్నట్లయితే ప్రతిరోజు సాయంత్రం తొమ్మిది గంటల నుంచి 
తొమ్మిది గంటల ముప్పై నిమిషముల వరకు ఈ యొక్క కార్యక్రమం ప్రసారం అవ్వబోతున్నది కనుక మీరు అందరూ వీక్షించి దైవ దీవెనలు పొందవలసిందిగా మనవి మే గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్